Abril, para hablarnos de este tema de las utilidades que pues ya se tienen que entregar para el 31 de... Mayo. De no, mayo. No, bueno, pero hay 30 de mayo. ¿no? El 30 de mayo, sí. sí o sea, sí. es... Muy buenas tardes. Buenas tardes y gracias por la invitación. Bueno, es al 30 de mayo para los trabajadores que prestan sus labores para una persona moral, o sea, que su patrón no es una persona física. Okay. Para ellos es el 30 de mayo, para los patrones que prestan su servicio a una persona física es el último día de junio. ¿no? Okay. Muy bien, eh, vamos a entrar por el principio, ¿qué son las utilidades? El reparto de utilidades es, está contemplado en la ley, viene desde el artículo 123 constitucional, digamos que su origen o su el origen de este, de este reparto de utilidades, pues es de alguna manera incentivar la productividad para que, bueno, eh, los trabajadores de alguna forma se sientan más parte de la empresa, ¿no? Desde ahí viene el origen. Que bueno, ya en la aplicación ya tiene muchos, pues, muchos factores que inciden y pues desafortunadamente no todos los trabajadores eh, reciben reparto de utilidades. Algunos porque están exentos, porque no los contempla la ley y algunos otros pues por, digamos, no hay en sí una cultura de... Ahora sí que por parte de la patronal, de la parte patronal, sí. de siempre cubrir con esta responsabilidad. D digamos que las empresas que entregan utilidades son empresas muy, eh, que les va muy bien económicamente, fructíferas, o no necesariamente. No necesariamente, mira, actualmente están obligados a pagar reparto de utilidades todas las empresas que reportan una utilidad superior a 300 mil pesos anuales, okay. o sea, de ahí ya partimos de la idea, pues, de que no es, no es nada más, o sea, aquí tenemos, ah, bueno, la mina de Nacosari, el Grupo México reparten utilidades y nos quedamos con esa impresión de que tiene que ser una compañía de esa dimensión, mm -hmm. cuando conforme a la ley, ya a partir de una utilidad de 300 mil pesos, ya están obligados a, a pagar... Sin embargo, la ley pues también se reformó recientemente y una de las cosas muy polémicas es que ahora el reparto de utilidades no equivale, no, pues no, no tiene que ser el por, un porcentaje de las ganancias, sino la toparon hasta tres meses. Sí, sí. y, y quiero cual... saber cómo, primero, cómo era antes y cómo cambió, ¿no? Porque Exacto. conocimos de un caso de una persona que iba a recibir unas utilidades pues bastante, bastante buenas y que dijo, bueno, gracias al presidente, digo, no lo dijo no lo dijo no. contenta, lo dijo enojada, sí. este, pues que iba a recibir muchísimo menos. ¿Cómo era antes y cómo cambió? Mira, muy buen punto. A actualmente es como aquí comenta, se topó a ese a hasta tres meses de, de salario, ¿no? Por ejemplo, es reciente la nota que el Grupo México va a repartir pues utilidades más este que exceden esa cantidad, pero... ¿No le va a hacer caso a ese...? No, lo, lo que pasa es que no es tanto por dadivosos. Ellos ah, tienen un okay. contrato colectivo de trabajo. Y el entonces, sindicato puede... Ah, ok. Y, y, y las empresas que no tienen sindicato quizás sí lo estén llevando, ¿no? Sí, y ah, en okay. el mejor de los casos, ¿no? Okay. O sea, en el mejor de pero los casos. Pero ahí también el sindicato se vio favorecido por una, una coyuntura política, porque el, grupo, porque el gobierno quiere hacer un plan de justicia... Y sí. pues si, si le iban a pasar por encima a los trabajadores, difícilmente iba a avanzar su plan, ¿no? Sí, y exactamente, y que también, bueno, es, ese es otro tema aparte, ¿no? Ese plan sí. de justicia también tiene ahí ciertos, ciertos detalles. O sea, qué bueno que se está haciendo, o sea, eso sí, a bueno nada, es, es mejor, ¿no? Pero sí hay ciertos asegúnes, como por ejemplo... Eh, muchos eh, mineros no cotizaron todo su periodo laboral, ¿no? Okay. Por eso ellos no tienen la pensión y el gobierno, el gobierno actual tiene ese plan para mitigar, para hacer justicia, pero en realidad lo justo es que ellos sí tuvieran su pensión del IMSS. Ok que sería superior al plan. Pero bueno, ya, ya me desvié del tema, ¿no? Eso es otro tema. Y díganos, ¿cómo estaba antes? ¿Cómo era el reparto de utilidades? ¿Y cómo es ahora a raíz de ese cambio, Mira, de eso del tope de los tres meses de sala? Sí, esas fórmulas, pues, son, son un poco complejas. Antes era, bueno, sobre el excedente de 300 mil pesos, es el 10%. 
que se distribuía entre todos los trabajadores, tomando en cuenta factores de antigüedad en el empleo y también del nivel salarial de cada trabajador, ¿no? Okay. Entonces, así era antes, pero es una fórmula, este, eh, digamos, difícilmente un trabajador lo puede hacer exigible de forma efectiva. Sí está el recurso legal, pero ¿qué sucede si un trabajador va a inspección del trabajo, pues, a reclamar un pago justo de utilidades, va a ser despedido, ¿no? O sea, ese es, ese es el detalle, es por lo que le, les comento que, si bien es cierto existe el recurso legal para hacer exigible, entre comillado, digamos, pero ya en la realidad ya, ya entran otros factores, ¿no? Claro. Que, muy diferentes. Y pues actualmente se topó hasta esa cantidad que comentas, que sería que se ven afectados trabajadores, por sí. ejemplo, ¿no? Eh, eh, como el Grupo México, ese tipo de, de establecimientos, que pues bueno, ya es, es mucho muy inferior, el reparto de utilidades topado a tres meses. Tal vez el, el digamos, el, el espíritu era para decir, bueno, para que no sea tan gravoso, ahora te lo topo a tres meses. Y eso podría igual, beneficiar a los que recibían menos, menos utilidades. utilidades o sea, a sí. aquellos que, por ejemplo, yo conozco un caso, no voy a decir nombres, de empresas que le daban hasta, bueno, que, le daban, que casi le cobran a que dos, tres pesos, ¿no? Utilidad sí. de dos, tres pesos, en los que la empresa gastaba sus activos pues para no repartir, ¿no? Sí, y por ejemplo, es que todo va ligado, hay, hay que... A, eh, recientemente se prohibió el outsourcing, uh -huh. la figura del outsourcing como estaba antes que era un mero era una mera forma de evadir responsabilidades entre ellas el reparto de utilidades ¿no? entonces como una empresa de outsourcing no, no estaba obligada por ley al reparto de utilidades ¿qué pasa? se prohíbe el outsourcing y a lo mejor como una forma de que bueno que este beneficio abarque a más trabajadores, vamos a hacerlo más sencillo, entre comillamente, pero pasan eh, este tipo de... de, eh, de yo cosas. le quiero preguntar, a ver, es, es dependiendo, ahora sí que el sapo la pedrada, como dicen, dependiendo del, del trabajador o, de, o del ingreso que tenga el beneficio del perjuicio, porque pues yo conozco un caso de una persona que iba a recibir pues bastante buenas utilidades y que está a cargo pues dirigiendo la empresa que viaja afuera, que todo, entonces, pues, obviamente molesta, porque dice, pues, me meto sí. una friega y, y pues, ahora, pues, sí, me ahora. voy a recibir, ¿no? O sea, sí, así es, sí. es, es dependiendo, ahora sí, de, del cristal con que se mire. Sí, así es, es dependiendo, el, o sea, volviendo a insistir, Está en la ley, pero la gran, el grueso de los trabajadores no, no ven este beneficio. La ley le hicieron para beneficiar a los trabajadores, en su opinión, ¿no? O le hicieron para beneficiar a las empresas. <risa> pues mira, por ejemplo, tú dices la reforma o la ley en sí. Sí, sí, sí. Bueno, la ley en sí se supone que el espíritu, pues, es paliar, digamos, que no exista tantas diferencias, de alguna forma un cierto tipo de equilibrio social. Pero igual, o sea, tú ves la ley y dices, no, pues parece que viviéramos en un país de primer mundo, ¿no? Uh -huh. Cuando en realidad este, aplicarla tal y como está, pues es complicado, es tardado. Muchas veces el hecho de exigir una prestación que te asiste por ley y ya no, no, no nada más el reparto de utilidades, vacaciones, por uh -huh. ejemplo. Sí. Con el solo hecho de exigirles que son tu derecho por ley, pues, ¿Qué pasa? Muchas veces sufres un despido, ¿no? Uh -huh. Que es un despido injustificado, totalmente injustificado, más sin embargo, de aquí a que te hacen justicia, ya perdiste ya tu perdiste empleo, empleo, ya sí. pasaste un proceso el cual tu, tu situación económica, si no pudiste encontrar un trabajo similar, ya se vio afectado. O sea, eh, todo eso es lo que tenemos que tomar en consideración y volviendo al cuento, de, a volviendo más bien al tema del reparto de utilidades, es algo similar. Si un trabajador va a inspección del trabajo, en la práctica lo van a despedir. También. O sea, y, y, y volvemos, si sí es despido injustificado, si sí tiene derecho a indemnización, 
pero pues... Le va a llevar un proceso, que es, es muy largo y en Sí, por acá nos comentan, pero creo que se acaba de conceder un amparo en contra de la reforma laboral, laboral en cuanto al tema de las utilidades. Al parecer esa sentencia eh, la deja sin efecto, nos dice. Lo desconozco. Sí. Si de ser así, habría que ver el, el, los alcances de ese amparo sobre qué situación en particular se refiere. Y más en el tiempo de, de que, se, porque ya tengo entendido que a muchos fue el día de ayer, a algunos, otros, pues. Sí, y, y puede ser que sí, o sea, sí puede tener lógica siendo, por ejemplo, si el trabajador que presentó ese amparo dice, oye, lo que pasa es que conforme a la ley anterior yo te acredito que me depositaron X cantidad, ¿no? Por, por reparto de utilidades. Y derivado de esta reforma, pues se vio disminuido, no sé, ahora nada más recibo la cuarta parte de lo que recibí el año pasado. Allí pudiera ser, o sea, sí pudiera tener lógica y sentido porque esta ley le perjudica, sí. o sea, es, es, es en su perjuicio, sí. ¿no? Pero habría que ver el caso particular y, y revisar los alcances de esa sentencia. Ahora, ex, el, el reparto de utilidades es exigible hasta dentro de un año, ¿no? O sea, el, hasta mayo del 23 se puede exigir el reparto de utilidades del presente año. Ah, que okay. sería el del 2021. Que sería, bueno, well, no, ¿sí? sí, o sea, del 23 sería el del 22, digamos, sí. ahora pasando... No, no, pero o, o, es decir, o sea, la utilidad que me tiene que pagar este año es por 2021. Ah, así es. Entonces, en, la puedo exigir hasta mayo del 2023, ¿no? Muy, sí, así es, así es, ¿no? así, así es tal sí, cual. Sí, sí. exigible hasta por un año. Sí, sí, o sea, así es, o sea, la del 21 empieza a ser exigible a partir del último día de mayo del 22, okay. y si no te la pagan, es así como, okay. como comienza. Muy bien, pues algo… O, no, nomás una cosita, si alguien, un, un empleado, piensa que le están cometiendo una injusticia, ¿qué puede tener para sustentarlo? Es decir, para presentar, ¿con qué me voy a presentar ante las juntas? laborales o donde tenga que presentar mi, 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 mi queja, uh -huh. ¿Con, qué, con qué elementos, con la, con el, porque es sobre la base de lo que gana la empresa. ¿no? Sí, sí, así y es. porque pues ya está cambiada la ley. Pues. Y así es, o sea, estamos uh -huh. hablando de eso. Pero que... antes de que me corran para saber con qué vamos. Sí, pues, ¿no? <risa> sí lo primero pues es, es ir a inspección del trabajo, okay. ¿no? Este, pero ahí sí está, es en un sí, supuesto sí. en el que el trabajador está en mucha desventaja, o sea, Ay, está okay. muy sujeto a una buena voluntad patronal, okay. porque o sí. Un buen abogado. Sí, o sea, pero de todas maneras ahí estamos hablando que ya, ya no labora para la empresa, okay. o sea, que ya está despedido, está en su derecho de hacerlo prestando sus servicios, sí, pero queda en esa situación de vulnerabilidad, ¿no? De que me está reclamando, bueno, pues te doy las gracias ¿no? claro. o sea, es bien. el detalle muy bien pues muchísimas gracias al abogado especialista en seguridad social y derecho del trabajo Germán Arturo Moreno Hoyos Abril eh, pues dónde lo pueden seguir las personas que tengan alguna duda eh, dejé la, las redes sociales el teléfono de oficina es 6622 138279 perfecto 138279 79. Muy bien, pues muchísimas gracias, gracias. por estar Al con contrario, nosotros. gracias Hello. por la invitación.